ஷோ வித் ஷக்தி இன் டாக்டர் லைவ் வித் மீ அனோஷினி ஸோ இன்றைக்கி நாங்கள் பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ப்ரீ டேர்ம் பேபிஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது முப்பத்தி ஏழு வீக்ஸுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகள் அதை விட அதிகமாக இருக்கிற குழந்தைகள் வந்து டூ ஃபா தேர்ட்டி செவன் டு ஃபார்ட்டி வீக்ஸில் இருக்கிற குழந்தைகள் வந்து நார்மல் பேபிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை விட குறைவாக இருக்கிற குழந்தைகளை தான் வந்து ப்ரீ டேர்ம் பேபிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த மாதிரி குழந்தைகள் ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய கம்ப்ளிகேஷன்ஸ் என்ன அதை பற்றின ஒரு அவையானஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்காக டாக்டர் டிலுக்ஷி நவரத்னம் இன்னைக்கு ஷோக்கு வந்திருக்காங்க வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் ஸோ டாக்டர் இப்போ வந்து ப்ரீ மெச்சுவர் பேபிஸ் அப்படின்ற விஷயம் வந்து நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பாங்க பட் அதுக்கான சரியான டெஃபினேஷன் என்ன அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு தெரியாது அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் டாக்டர் ப்ரீ மெச்சுவர் பேபிஸ் ப்ரீ டேர்ம் பேபிஸ் குறை மாத குழந்தைகள் நார்மலாக ஒரு தாய் இருநூற்றி எண்பது நாட்கள் தண்ட பிள்ளையை கற்பப்பையில் சுமைப்பார் அதாவது நாற்பது கிழமைகள் முப்பத்தேழு கிழமைகளுக்கு பிறகு பிறக்கின்ற குழந்தைகளை நிறை மாத குழந்தைகள் என்று சொல்லுவோம் முப்பத்தேழு கிழமைகளுக்கு குறைவாக அதுக்கு முன்பதாக பிறக்கும் குழந்தைகளை நாங்கள் ப்ரீமேச்சுவர் பேபிஸ் அதாவது குறை மாத குழந்தைகள் என்று சொல்லலாம் அதில் மூன்று வகை இருக்குது எக்ஸ்ட்ரீம் ப்ரீமேச்சுவர் பேபிஸ் வெரி ப்ரீமேச்சுவர் பேபிஸ் அண்ட் லேட் ஆர் மார்ஜினல் ப்ரீ டேர்ம் பேபிஸ் எக்ஸ்ட்ரீம் ப்ரீ டேர்ம் வெரி ப்ரீ டேர்ம் ஆ மார்ஜினல் ஆ லேட் ப்ரீ டேர்ம் பேபி என்று சொல்லுவோம் இருபத்தெட்டு கிழமைகளுக்கு முதல் ஒரு குழந்தை பிறந்தால் அது எக்ஸ்ட்ரீம் ப்ரீ டேர்ம் பேபி என்று கூறலாம் இருபத்தெட்டிலிருந்து முப்பத்தி ரெண்டு கிழமைகளுக்குள் ஒரு பிள்ளை பிறந்தால் ஒரு குழந்தை பிறக்கும் போது அதை நாங்கள் வெரி ப்ரீ டேர்ம் பேபி என்று சொல்லுவோம் முப்பத்தி ரெண்டு கிழமைகளிலிருந்து முப்பத்தி ஏழு கிழமைகளுக்கு நடுவில் பிறக்கும் போது மார்ஜினல் ஆ லேட் ப்ரீ டேர்ம் என்று சொல்லுவோம் உலகளாவிய ரீதியில் இந்த ப்ரிமேச்சுவர் பேபிஸ் என்றது ஒரு பெரிய பிரச்சனை அரௌண்ட் டென் பர்சன்ட் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் குழந்தைகள் வந்து ப்ரீமேச்சுவராக தான் பிறக்குது இட்ஸ் அ வெரி காமன் ப்ராப்ளம் ஓகே டாக்டர் ஸோ இப்போ உலகளாவிய ரீதியில் வந்து டென் பர்சன்ட் இந்த மாதிரி குழந்தைகள் பிறக்குது அப்படின்னு சொல்லி இருக்கீங்க இதுக்கான காரணம் அப்படின்னா என்ன டாக்டர் ப்ரீமேச்சுவர் பேபிஸ் பிறக்கிறதுக்கு பல்வேறு காரணங்கள் இருக்குது அதை தாயின் பிரச்சனைகளால் பிறக்கும் ப்ரீமேச்சுவர் பேபிஸ் இருக்கு குழந்தையின் பிர பிரச்சனைகளாலையும் காரணங்களாலையும் பிறக்கலாம் அப்போ தாயின் காரணங்கள் என்று பார்க்கல கற்பிணி தாய்க்கு வரக்கூடிய வருத்தங்கள் அல்லது ஆல்ரெடி இருக்கின்ற வருத்தங்கள் டிசீசஸ் அதாவது மேட்டர்னல் ஹைப்பர் டென்ஷன் என்றால் ப்ரெஷர் அம்மாவுக்கு ப்ரெஷர் கற்ப காலத்தில் ப்ரெஷர் இருக்கும்போது அல்லது ஜெஸ்டேஷனல் டயபிட்டீஸ் அம்மாவுக்கு டயபிட்டீஸ் கற்ப காலத்தில் டயபிட்டீஸ் இருக்கும்போது அல்லது ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் அப்படியான வருத்தங்கள் இருக்கும்போது ப்ரீமேச்சுவர் பேபி குழந்தை ப்ரீமேச்சுவராக பிறக்கலாம் அல்லது அம்மாவினுடைய பழக்க வழக்கங்கள் லைஃப் ஸ்டைல் ஹேபிட்ஸ் என்று சொல்லுவோம் கற்ப ஒரு கற்பிணி தாய் புகை பிடிக்கும் போது அல்லது மது அருந்தும் போது ஆல்கஹால் யூசேஜ் ஸ்மோக்கிங் இதுகளும் காரணங்களாகலாம் குறை மாத குழந்தை பிறப்பதற்கு வேறு காரணங்கள்னு சொல்லக்கில் கற்பப்பை கற்பப்பை இலகுவாக விரிவடையும் போது ஏன்னா யூட்டரைன் ஓவ எக்ஸ்டென்ஷன் ஒரு குழந்தை இருக்க வேண்டிய இடத்தில் இரண்டு குழந்தைகள் மல்டிபிள் ப்ரெக்னன்சிஸ் அப்படி இருக்கும்போது கற்பப்பை இலகுவாக விரிவடைந்து வெகு விரைவில் அதாவது குறை மாத குழந்தை ப்ரிமச்சுவர் டெலிவரி ஏற்படுற வாய்ப்புகள் இருக்குது அல்லது கற்பப்பை வாயில் சர்விக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் செவ்வாய்க்கள் வீக்னஸ் அந்த கற்பப்பை வாயில் வந்து வீக்காக இருக்கும் போதும் குறை மாத குழந்தை பிறக்கலாம் இதுகள் வந்து மெட்டர்னல் காரணங்கள் தாயினுடைய காரணங்கள் குழந்தையின் காரணங்கள் என்று பார்க்கும்போது கஞ்சினீட்டல் டிசீசஸ் சில சின்ட்ரோமிக் பேபிஸ் இருப்பாங்க அப்படியான ஒரு கரு உருவாகும் பொழுதும் ப்ரிமேச்சுவர் டெலிவரிக்கு காரணமாகும் அல்லது ஐயூஜிஆர் ஒரு குழந்தை குழந்தையின் பாரம் குறைவாக இருக்கும்போது ப்ரீமேச்சுவர் டெலிவரி ஏற்படலாம் ஸோ இப்போ காசஸ் வந்து நீங்கள் நிறைய சொல்லியிருந்தீங்க இப்போ இது வந்து கம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படி நம்ம பார்த்தோம்னா குழந்தைகளுக்கு வந்து இது பாதிப்படைகிறது வந்து ரொம்பவுமே அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி கம்ப்ளிகேஷன்ஸ் என்னென்ன இருக்கும் டாக்டர் குழந்தைகளுக்கு வர்ற பிரச்சனைகள் ப்ரீமேச்சுவர் குறை மாத கு குறை மாதத்தில் பிறந்த குழந்தைகளுக்கு வர்ற பிரச்சனைகள் கம்ப்ளிகேஷன் சொல்கிறதுல நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது முதலாவது ஒரு குழந்தை குறை மாதத்தில் பிறக்கும்போது ரிசாசிட்டேட் பண்ண வேண்டி இருக்கும் அதாவது அந்த புத்துயிர் குடுக் கொடுக்கறதுன்னு சொல்கிறது ரிசாசிட்டேஷன் நீட் ஃபார் ரிசாசிட்டேஷன் ஏற்படலாம் அடுத்தது சுவாசிப்பதில் பிரச்சனைகள் என்ன நுரையீரலோட மெச்சூரிட்டி குறைவுன்றதால அந்த சர்ஃபேக்டன் என்ற ஒரு பதார்த்தம் 
முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி மூணு கிழமைகளுக்கு பிறகு தான் சுரக்க தொடங்கும் அதால் பிள்ளை மூச்சு எடுக்கிறதுல கஷ்டம் வரலாம் அல்லது எடுத்த மூச்சு நிற்கலாம் அப்படியான பிரச்சனைகள் வரும் அல்லது ஹைப்போதேமியா ரெண்டா ஒரு குழந்தை தண்ட உடல் உடல் வெப்பநிலை வந்து குறையக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறது அதுக்கு நிறைய காரணங்கள் உண்டு நாங்கள் அதை விழாவாரியாக பேசுவோம் மற்றது அனிமி ஆஃப் ப்ரிமேச்சூரிட்டி குறை மாதத்தில் பிறந்த குழந்தைகளுக்கு குருதி சோகை ஏற்படலாம் அதுக்கும் நிறைய காரணங்கள் உண்டு ரெட்டினோபதி ஆஃப் ப்ரிமேச்சூரிட்டின்னு சொல்லுவோம் கண்ணில் பார்வையில் நிறைய குறைபாடுகள் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு அல்லது பிள்ளை மஞ்சட் காமாலை நியோனேட்டல் ஜாண்டிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இப்படி குறை மாதத்தில் பிறக்கிற பிள்ளைகளுக்கு இப்படியான பிரச்சனைகள் ஏற்படுகிற வாய்ப்புகள் அதிகமாக உள்ளது ரேட் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் ரிஸ்க் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வந்து கூட அதுக்கும் நிறைய காரணங்கள் உண்டு ஃபீடிங் ப்ராப்ளம் அது மிக முக்கியமான ஒரு பிரச்சனை குறை மாத குழந்தைகளுக்கு ஃபீடிங்கில் பெரிய பிரச்சனை வரலாம் என் அதுக்கு நான் உங்களுக்கு விழாவாரியாக கா என் ரீசனை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இதுதான் வரக்கூடிய பல பிரச்சனைகளில் முக்கியமான பிரச்சனைகள் ஓகே டாக்டர் ஸோ இப்போ வந்து பிரச்சனைகள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது நீங்கள் நிறைய எங்களுக்கு வந்து பெரிய ஒரு லிஸ்ட் சொல்லியிருந்தீங்க இதில் வந்து ரொம்பவுமே கூடிய அதிக அளவில் பாதிக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா இந்த மூச்சு எடுக்கிற ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ அதை பற்றி கொஞ்சம் எங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்லுங்கள் டாக்டர் குறை மாத குழந்தைகளில் நுரையீரல் ஆல்ரெடி உருவாகி இருக்கும் பட் மெச்சூரிட்டி வந்து போதாது அந்த சர்ஃபெக்டன் என்ற ஒரு கெமிக்கல் இருக்குது அது அங்கே எல்லாருக்கும் இருக்குது அந்த சர்ஃபெக்டன் தான் மூச்சு எடுக்கிறதுக்கு அசிஸ்ட் பண்ணுற ஹெல்ப் பண்ணுற ஒரு முக்கியமான ஒரு பதார்த்தம் ஆனால் இந்த சர்ஃபெக்டன் உருவாகும் சுரக்க தொடங்கும் ஒரு குழந்தையின் நுரையீரலில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் தேர்ட்டி ஃபோர் வீக்ஸுக்கு பிறகு தான் தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி ஃபோர் வீக்ஸில் அப்போ தேர்ட்டி டூ வீக்ஸுக்கு முதல் பிறக்கும் குழந்தைகள் மூச்சு எடுப்பதில் பல்வேறு பிரச்சனைகளை எதிர்நோக்க வேண்டி இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி குழந்தைகளுக்கு டாக்டர் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா என்ன மாதிரி இருக்கும் ட்ரீட்மெண்ட் என்று பார்க்கல நம்பர் ஒன் அந்த குழந்தை ஒரு இரு முப்பத்தி ரெண்டு கிழமைகளுக்கு முதல் ஒரு குழந்தை பிறக்கல நாங்கள் பிறக்கும் போதே அந்த இடத்துல ஒரு பீடியாட்ரிஷன் குழந்தை நல நிபுணர் இருப்பேன் பிறக்கல நாங்கள் மூச்சு எடுக்கிறதுக்கு ஏழுமான மாதிரி ஒரு ப்ரிமேச்சுவர் பேபி பிறக்கும் பொழுதே அந்த இடத்துல பீடியாட்ரிஷன் இருக்க வேணும் எக் அந்த வரக்கூடிய பிரச்சனைகளை நாங்கள் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி ஆன்டிசிபேட் பண்ணி வி ஹாவ் டு பி ப்ரிப்பேர்ட் அப்போ அந்த இடத்துல ஒரு குழ ஒரு பிறந்த குழந்தை ஸோ ஆசிக்கிறதுக்கு பிரச்சனை ஏற்படும் போது ட்யூப் பண்ண வேண்டி வரலாம் சர்ஃபெக்டன் கொடுக்க வேண்டி வரும் என்ற நான் ஆல்ரெடியே சொன்னான் சர்ஃபெக்டன் ப்ரொடக்ஷன் வந்து முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி நாலு குழந்தைகளுக்கு பிறகு தான் வரும் ஆர்டிஃபிஷியல் வெண்டிலேஷன் ஆர் மெக்கானிக்கல் வெண்டிலேஷன் சியட் செயற்கை சுவாசம் மெஷின் மூலமாக கொடுக்க வேண்டிய வாய்ப்புகள் வரும் ஸோ பிறந்த ஒரு குழந்தை பிறந்த பிறகு அந்த இடத்துல ஒரு பீடியாட்ரிஷன் என்று ரிசசிட்டேட் பண்ணி தென் குழந்தையை ஸ்பெஷல் கேர் பேபி யூனிட் அதாவது தீவிர நியோனேட்டல் பச்சிளம் குழந்தைகளின் தீவிர சிகிச்சை பிரிவுக்கு கொண்டு போய் அங்கே தான் சர்ஃப் ஆக்டன் கொடுக்குறதோ அல்லது மெக்கானிக்கல் வெண்டிலேஷன் கொடுக்குறதோ வந்து டிசைட் பண்ண வேண்டி இருக்கு ஸோ டாக்டர் இப்போ வந்து இந்த ப்ரீ டேர்ம் பேபிஸில் வந்து மூச்சு எடுக்கிற பிரச்சனையை பற்றி நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க இப்போ அதில் வந்து இன்னும் ஒரு பெரிய பிரச்சனை அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஃபீடிங் வந்து ஒரு ரொம்ப பெரிய பிரச்சனை ஏன்னா குழந்தைக்கு வந்து சரியான நேரத்தில் வந்து சாப்பாடு வந்து போயிட்டே இருக்கணும் ஸோ அதை பற்றி சொல்லுங்கள் டாக்டர் நிச்சயமாக குறை மாத குழந்தைகளுக்கு ப்ரீமேச்சுவர் பேபிஸுக்கு ஃபீடிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை ஏனெண்டா யூஸ்வலாக ஒரு குழந்தை எடுத்தீங்கன்னா சக்கிங் அண்ட் சாலோவிங் ரிஃப்ளெக்ஸ் வந்து மிக முக்கியம் ஃபார் ஃபீடிங் ஆனால் இந்த சக்கிங் அண்ட் சாலோவிங் ரிஃப்ளெக்ஸ் வந்து ஒரு தேர்ட்டி டூ டு தேர்ட்டி த்ரீ வீக்ஸ்லேருந்து தான் உருவாகும் அந்த திறன் அதாவது உறிஞ்சக்கூடிய விழுங்கக்கூடிய அந்த திறமை ஒரு குழந்தைக்கு முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி மூன்று கிழமைகளின் பிற்பாடு தான் அது ஏற்படும் இப்போ அதற்கு முதல் பிறக்கிற குழந்தைகளுக்கு டெஃபினெட்லி ஃபீடிங்கில் ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்போ நாங்கள் எத்தனை கிழமைகளில் ஒரு குழந்தை பிறக்கின்றதுன்றதை பொறுத்து தான் ஃபீடிங் எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது என்று நாங்கள் டிசைட் பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லேட் ப்ரீ டேம் ஆ மார்ஜினம் மார்ஜினல் ப்ரீ டேம் பேபிஸ் முப்பத்தி ரெண்டு கிழமைகளுக்கு பிறகு பிளக்கும் குழந்தைகள் வந்து அவங்களுக்கு பாடி வேட்டும் பேர்த் வேட்டும் ஓகே என்றால் நாங்கள் தாய்ப்பால் ப்ரெஸ்ட் ஃபீடிங்கே கொடுக்கலாம் ஆனால் அவங்களுக்கு சக்
ஒரு கப்பின் மூலமாக கப் ஃபீடிங் என்று சொல்லுவான் கொடுக்குறான் தேர்ட்டி டூ வீக்ஸுக்கு முதல் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு டெஃபினெட்லி சக்கிங் அண்ட் சுவாலோவிங் ரிஃப்ளெக்ஸ் இருக்காது அதனால் நாங்கள் ஓரோ கெஸ்ட்ரிக் ஆர் நேச கெஸ்ட்ரிக் டியூப் என்று சொல்லுவோம் டியூபை போட்டு அம்மாட்ட இருந்து தாயிடமிருந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண எக்ஸ்பிரஸ் பிரெஸ்ட் மில்க்கை நாங்கள் டியூபின் மூலமாக கொடுக்கலாம் இருபத்தெட்டு கிழமைகளுக்கு முதல் பிறக்கிற குழந்தைகளுக்கு டெஃபினெட்லி நிறைய நியூட்ரிஷன் டெஃபிஷன்சி இருக்கு அப்போ வித் அந்த டியூப்பில் தாய்ப்பால் கொடுக்குறதோட வேறையாக இந்த நியூட்ரிஷன்ஸ் கார்போஹைட்ரேட் ஃபேட் ப்ரோட்டீன் அதாவது புரதம் கார்போஹைட்ரேட் ஃபேட் அதுகளை நாங்கள் வேறையாக பிக் லைன்னு சொல்லுவோம் பெரிஃபரல் கனியூலா ஆண்டு போட்டு நாங்கள் கொடுக்க வேண்டிய நிலைமை ஏற்படும் இப்போ ஃபீடிங் அப்படி நம்ம பார்த்தோம்னா இதில் முக்கியமாக வந்து சில பேரண்ட்ஸுக்கு வந்து ப்ரீமேச்சுவர் பேபி அப்படின்றதுனால தாய்ப்பால் வந்து சுரக்கிறது ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அண்ட் சில பேருக்கு இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் அப்படின்னா என்ன டாக்டர் தாய்ப்பால் சுரக்கிறது என்று சொல்கிறது வந்து அந்த அம்மாண்ட ஒவ்வொரு மாதத்துக்கும் ஒவ்வொரு அந்த தாய்ப்பாலோட கம்பசிஷன் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஒரு டேர்ம் ஜெஸ்டேஷனல் பீரியடில் இருக்கிற அம்மாவோட தாய்ப்பாலும் ப்ரீ மெச்சுவர் பேபிஸ் பிரக்கத்தில் இருக்கிற தாய்ப்பால் கம்பசிஷன் டிஃப்ரெண்ட் ஆனால் அந்த ப்ரீ டேர்ம் காலத்தில் சுரக்கிற தாய்ப்பால் தான் குழந்தைக்கு ஒரு ப்ரீ மெச்சுவர் பேபிக்கு மிகவும் உன்னதமான உணவு அண்ட் மருந்தாக கூட ஆகலாம் அதனால் நிச்சயமாக தாய்ப்பால் கொடுக்க வேணும் ஆனால் சக்கிங் அண்ட் சொலவிங் ரிஃப்ளெக்ஸஸ் இல்லாத குழந்தைக்கு அந்த தாய்ப்பாலை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணி இவன் வர்ற தாய்ப்பால் ஒரு கொஞ்சமாக கூட இருக்கலாம் ஏனண்டா பிறந்த குழந்தை அதுவும் ப்ரீ டேர்மில் பிறக்கிற குழந்தைன்ற இறப்பையின் அளவு வந்து சரியாக சின்ன சின்னதாக இருக்கும் அப்போ அம்மாவுக்கு வர்ற அந்த ஒரு ஒரு சின்ன அளவு வர்ற பாலை கூட நாங்கள் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணி டியூபின் மூலம் ஒரு கேஸ்ட்ரிக் கான்வியஸ் கேஸ்ட்ரிக் டியூபின் மூலம் கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி நான் சொன்னது போல் அந்த இருபத்தெட்டு கிழமைகளுக்கு முதல் பிறந்த குழந்தைகளுக்கு தாய்ப்பாலோடு சேர்த்து நாங்கள் அது உண்மையாக மருந்து அது இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் அ மெடிசின் நியூட்ரியன்ஸ் வந்து லைனில் கொடுப்போம் கனியூலா போட்டு பிக் லைன்னு சொல்கிறது கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் இதுகள் வந்து நாங்கள் லைனுக்குலால கொடுப்போம் ஓகே டாக்டர் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு எவ்வளோ நாளைக்கு அப்புறமா வந்து ப்ரெஸ்ட் ஃபீட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ஸ்டேஜ் ஆஃப் ப்ரி மேச்சுரிட்டி இப்போ எப்படியும் முப்பத்தி நாலு முப்பத்தி மூணு முப்பத்தஞ்சு கிழமைகளுக்கு பிறகு பிறக்க பிறக்கின்ற லேட் ப்ரீ டேர்மா மார்ஜினம் ப்ரீ டேர்ம் பேபிஸுக்கு உடனடியாக சக்கிங் சொலையிங் ரிஃப்ளெக்ஸஸ் இருக்குன்றதால் உடனடியாக கொடுக்கலாம் ப்ரெஸ்ட் ஃபீடிங் ஆனால் நீங்கள் இருபத்தெட்டு கிழமைகளில் பிறக்கிற ஒரு குழந்தைகளுக்கு இருபத்தெட்டு கிழமைக்கு முன் முதல் பிறக்கின்ற குழந்தைகளுக்கு உடன் ப்ரெஸ்ட் ஃபீடிங் கொடுக்க இயலாது என்னென்னா என்ன சக் பண்ண கொடுக்க இயலாது பட் அந்த ப்ரெஸ்ட் மில்க்கை டியூப்பில் தான் கொடுக்க வேணும் ஃபஸ்ட்டாக டியூப் அதுக்கு முதல் ஃபஸ்ட் ஃபியூ டேஸ் முதல் ரெண்டு மூணு நாட்கள் ஐவி ஃப்ளூயிட்ஸ் சேலைன் மாதிரி வித் டெக்ஸ்ட்ரோஸ் ஐவி ஃப்ளூயிட்ஸ் தான் கொடுக்க வேண்டி வரும் முதல் மூன்று நாட்கள் அது அதற்கு பிறகு தான் அந்த எக்ஸ்பிரஸ் பிரெஸ்ட் மில்க்கை டியூபின் மூலம் கொடுக்கலாம் அதன் பிறகு ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு கிழமைகள் மட்டும் ஒரு குழந்தை வளர்ந்த பிறகு நாங்கள் கப் ஃபீடிங் தாய்ப்பால் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணி கப்பின் மூலமாக ஒரு குழந்தையை கொடுக்கலாம் ஒரு முப்பத்தி நாலு முப்பத்தஞ்சு கிழமைகளுக்கு பிறகு தென் டிரெக்ட் ப்ரெஸ்ட் ஃபீடிங்னு சொல்கிறது தாயின் ப்ரெஸ்ட்லேயே சக் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் பிள்ளைய குறை குறை மாத குழந்தையை விடலாம் ஸோ டாக்டர் இப்போ வந்து கம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படி நம்ம பார்க்கும்போது நீங்கள் இன்னும் ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்தீங்க ஹைப்போதேமியா அதை பற்றி எங்களுக்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் டாக்டர் ஹைப்போதேமியா இன் ப்ரீ மச்சுவர் பேபிஸ் ஏன்னா ஒரு குழந்தைண்ட உடல் வெப்ப வெப்பநிலை டக்குன்னு குறையிறது அதுக்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்குது என்னென்ன ஒரு நார்மல் எங்களுடைய அடல்ட் அடல்ட்ஸ் எடுத்தோம்னா எங்களுக்கு சப்கியூட்டினியஸ் ஃபேட் என்று இருக்கு தோலுக்கு கீழே தோலுக்கு அடியில் இருக்கும் கொழுப்பு படலம் வந்து ஒரு இன்சுலேட்டர் மாதிரி ஃபங்க்ஷன் பண்ணும் ஆனால் ப்ரிமாச்சுவர் பேபிஸுக்கு அந்த சப்கியூட்டினியஸ் ஃபேக்ட் வந்து சரியான தின்ன தின்ன இருக்கும் சரியான சின்ன அதால் இன்சுலேட்டிங் இஃபெக்ட் வந்து இருக்காது உடல் வெப்பநிலை இலகுவாக இழக்கப்படும் மற்றது ஒரு குழந்தையின் தோலின் பரப்பளவு வந்து உடல் பாடி லைக் பாடி சர்ஃபஸ் ஏரியா வந்து பாடி மாதை விட பெருசாக இருக்கும் அதால் உடல் வெப்பநிலை இலகு இலகுவாக இழக்கப்படலாம் இதுகள் தான் காரணங்கள் ஹைப்பத்தேமியா வர்றதுக்கு அதற்கு நாங்கள் நிறைய ட்ரீட்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் மோடாலிட்டிஸ் நிறைய இருக்குது ஹைப்பத்தேமியா ஸோ நெக்ஸ்ட் கம்ப்ளிகேஷ
அணுக்கள் வந்து உருவாகிறதுக்கு ரெண்டு பதார்த்தங்கள் தேவை ஒன்று வந்து அயன் இரும்பு சத்து தேவை மற்றது வந்து எரித்ரோபாயிட்டி நார்மலாக ஒரு அம்மாட்டிருந்து குழந்தைக்கு தேர்ட் ட்ரைமிஸ்டர் அதாவது கடைசி மூன்று மாதங்களில் தான் அந்த அயன் வந்து பிளசண்டா மூலமாக குழந்தைக்கு செல்லும் அப்போ குறைமாத குழந்தை ஒரு ப்ரிமேச்சுவர் பேபிக்கு வந்து அந்த அயன் ஸ்டோர்ஸ் வந்து குறைவாக இருக்கும் உடம்பில் இருக்கு அயன் இரும்பு சத்தின் அளவு குறைவாக இருக்கும் மற்றது எரித்ரோபாயிட்டின் ப்ரொடக்ஷனும் வந்து நார்மலாக எங்களுக்கு வந்து எரித்ரோபாயிட்டின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி போகிறது வந்து போன் மேரோயில் ஆனால் ஃபீட்டல் ஸ்டேஜில் ஒரு குழந்தை கப்ப பயில் இருக்கிறதுல வந்து லிவர் தான் அந்த எரித்ரோபாயிட்டினை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்போ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற அளவு வந்து குறைவு இப்போ எரித்ரோபாயிட்டினும் குறைவு இரும்பு சத்தும் குறைவாக இருக்கிறதுல கட்டாயமாக அனிமி ஆஃப் ப்ரிமேச்சுரிட்டி குறைமாத குழந்தைக்கு குருதி சொகை நோய் ஏற்படலாம் அது ஒரு காரணம் மற்ற காரணம் வந்து ஒரு குழந்தை பிறந்த பிறகு குறை மாதத்தில் பிறந்த பிறகு ஸ்பெஷலி நாங்கள் நிறைய பிளட் டெஸ்ட் செய்ய வேண்டியிருக்கோம் அப்போ குழந்தைக்கு பிளட் எடுக்கிறதாலையும் ஆல்ரெடியே குழந்தைகிட்ட இருக்கிற ஹிமோகுளாபின் அளவு குறைகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அதுகள் தான் காரணம் அனிமி ஆஃப் ப்ரிமேச்சுரிட்டிக்கு குறை மாத குழந்தைக்கு குருதி சொகை நோய் ஏற்படுவதற்கான காரணங்கள் ஓகே டாக்டர் ஸோ இப்போ இந்த குருதி சொகை நோயை நம்ம ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் பண்ணலாம் டாக்டர் சில வேளை ஒரு குறை மாத குழந்தை குருதி சொகை நோய் உள்ள குறை மாத குழந்தைக்கு ரத்தம் பாய்ச்ச வேண்டி அதாவது பிளட் டிரான்ஸ்ஃபியூஸ் பண்ண வேண்டி வரலாம் அல்லது அயன் சப்ளிமெண்ட்ஸ் அயன் சப்ளிமே சப்ளிமெண்டேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடிய நிலைமையும் அநேகமாக எல்லா குறை மாத குழந்தைகளுக்கும் அயன் சப்ளிமெண்டேஷன் தேவைப்படும் அது சில கால வர வரையறைகள் இருக்குது அந்த டைம் தான் நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் நீங்கள் சொன்ன அந்த கம்ப்ளிகேஷன்ஸில் வந்து இன்னும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் வந்து இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் அப்படின்றது இப்போது இந்த ப்ரீமெச்சுவர் பேபிஸுக்கு வந்து எப்படியுமே அவங்களுக்கு வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ரொம்பவுமே குறைவாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வர்றதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப அதிகம் ஸோ அதை பற்றி சொல்லுங்கள் ப்ரிமேச்சுவர் பேபிஸுக்கு டெஃபினெட்லி இன்ஃபெக்ஷன் ரிஸ்க் ரிஸ்க் வந்து சரியான அதிகமாக இருக்குது அதற்கு காரணம் என்னென்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து குறைவு இப்போ இம்யூனோகுளாபிலின்ஸ் அண்ட் ஐ ஐஜிஜி என்றிருக்கு அந்த இம்யூனோகுளாபின் வந்து கடைசி தேர்ட் ட்ரைமிஸ்டை தான் அம்மாண்ட உடம்பிலிருந்து குழந்தைக்கு பிளசண்டா மூலமாக செல்லும் அப்போ டெஃபினெட்லி ஒரு ப்ரிமேச்சுவர் பேபி ட்ரைமிஸ்டர் தேர்ட் ட்ரைமிஸ்டருக்கு முதல் பிறகுன்ற குழந்தைக்கு ஐஜிஜி உடலில் இருக்காது அதாவது குறைவாக இருப்பதனால் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக இருக்கும் மற்றது ஒரு குறை மாத குழந்தை வைத்தியசாலையில் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் இருக்க வேண்டிய காலம் வந்து அதிகமாக இருக்கின்றது ட்வெண்ட்டி எயிட் வீக்ஸில் பிறந்த குழந்தை அந்த டேர்ம் குழந்தையாக மட்டும் தேர்ட்டி எயிட் வீக்ஸ் வர வரைக்கும் அந்த குழந்தை வைத்தியசாலையில் இருக்கும்போது நோசோ கோமியல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் சொல்லுவோம் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் இருக்கிற இருக்கின்றதாலேயும் சில இன்ஃபெக்ஷன் சான்சஸ் என்னங்க குறை மாத குழந்தைக்கு ட்யூப்ஸ் போடுறது கூடவாக இருக்கும் கேனியுலேஷன் ஹேண்ட்லிங் வந்து கூடுதலாக இருக்கும் போது இன்ஃபெக்ஷன் ரேட் வந்து கூடவாக இருக்கும் ஸோ இந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸுக்கு வந்து நாங்கள் எப்படியெல்லாம் குழந்தைய ப்ரொடெக்ட் பண்ணலாம் டாக்டர் அதில் இருந்து குழந்தைய வந்து தவிர்க்கிறதுக்கு மினிமல் ஹேண்ட்லிங் ஒரு குழந்தையை தேவைக்கு தேவையான அளவு மட்டும்தான் ஹேண்டில் பண்ண வேண்டும் சில சில பராமரிப்பு முறைகள் அத்தியாவசியமானவை ஒரு மூச்சு திணறல் இருக்கும் குழந்தைக்கு எப்படியும் டியூப் போட்டு ஈடி டியூப் போட்டு ஆர்டிஃபிஷியல் ஐ மீன் மெக்கானிக்கல் வென்டிலேஷன் கொடுக்க வேணும் தேவையில்லாத பட்சத்தில் அதை அவாய்ட் பண்ணலாம் ஹேண்டில் இப்போ நர்சிங் ஸ்டாஃப் அண்ட் மெடிக்கல் ஸ்டாஃப் ஹேண்டில் பண்ணக்கில் ஏசெப்டிக் கண்டிஷன்ஸ் சொல்கிறது நாங்களும் அந்த இன்ஃபெக்ஷன் ஒரு குழந்தைக்கு ஏற்படாத விதத்தில் நாங்கள் ஹேண்ட் சானிடைசர் பாவிச்சு அண்ட் ப்ரொட்டெக்டிவ் மேனரில் தான் அந்த குழந்தையை ஹேண்டில் பண்ண வேணும் மற்றது விசிட்டர்ஸ் என்ஐசியில் இருக்கும் குழந்தையை பார்க்க வேணும் விசிட்டர்ஸின் அளவுகளை டெஃபினெட்லி குறைக்க வேணும் ஒரு தாய் தகப்பனை தவிர வேறு யாரையும் பார்க்க விடு விடுவது நல்லதல்ல ஓகே டாக்டர் ஸோ இப்போ வந்து ப்ரீ டேர்ம் பேபிஸ்க்கு இருக்கக்கூடிய கம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபீடிங்கில் இருந்து அவங்க சுவாசிக்கிறதுல இருந்து நிறைய விஷயங்கள் டாக்டர் சொல்லிகிட்ருக்காங்க இந்த கம்ப்ளிகேஷன்ஸ்க்கெல்லாம் எப்படி ட்ரீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு டாக்டர் சொல்லியிருந்தாங்க தொடர்ந்து நிறைய விஷயங்கள் பேசலாம் இப்போ ஷோவில் ஒரு குத்தி பிரேக்
வெல்கம் பேக் ஆஃப்டர் த ஷார்ட் பிரேக் இது சக்தி என் டாக்டர் லைஃப் நம்ம வந்து ப்ரீ டர்ம் பேபிஸ் பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருக்கோம் டாக்டர் திலுக்ஷி நவரத்னம் நமக்காக பெரிய ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க தொடர்ந்து பேசலாம் ஸோ டாக்டர் நீங்கள் வந்து இப்போ கம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படி நம்ம பார்க்கும்போது நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க இப்போ இதை வந்து குழந்தைய நம்ம பராமரிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா என்ன மாதிரி பராமரிக்கலாம் டாக்டர் ப்ரிமேச்சுவர் பேபிஸை மேனேஜ் பண்ணுறது அதாவது குறைமாத குழந்தைகளை பராமரிப்பது எப்படி என்று பார்க்குறதுல நிறைய ஸ்டேஜஸ் இருக்குது ப்ரீ கன்செப்ஷனல் கேர் அதாவது ஒரு தாய் கற்பமடையும் முதல் இருந்தே அவள் பிளான் பண்ணி மேனேஜ் பண்ணுறது லைக் ப்ரீ கன்செப்ஷனல் கேர் அடுத்தது வந்து ஆன்டிநேட்டல் கேர் ஒரு தாய் கற்பமாக இருக்கும்போது என்ன விதமான முறைகள் என்ன விதமான வழிமுறைகள் செய்யலாம் அடுத்தது பெரிபாட்டம் கேர் ஒரு குழந்தை பிறக்கும் போது எப்படி பராமரிப்பது அடுத்தது போஸ்ட் பாட்டம் கே ஒரு குழந்தை பிறந்த பிற்பாடு எப்படி பராமரிப்பது இப்போ நாங்கள் ப்ரீ கன்செப்ஷனல் கேஆன்னு சொல்லக்கில் ஒரு தாய் பிளான் லைக் இட் ஷுட் பி அ பிளான் ப்ரெக்னன்சி கருத்தரிக்கும் முன்பதாகவே ஒரு மூன்று மாதங்களுக்கு முதல் இருந்தே ஃபோலிக் அசைட் எடுக்க வேணும் ஏன்னா ஃபோலிக் அசைட் நியூரல் டியூப் டிஃபெக்ட்ஸ் மற்றது இருதயம் ஹார்ட் சம்பந்தமான பிரச்சனைகளை ப்ரிவெண்ட் பண்ணும் மற்றது இப்போ அவக்கு ஆல்ரெடி வ டிசீசஸ் வருத்தங்கள் இருக்கும்போது அதற்குரிய மருந்துகள் எடுக்க வேண்டும் மற்றது ஒரு கற்ப காலத்தில் எடுக்க தவிர்க்க வேண்டிய மருந்துகள் மெடிசின்ஸ் என்ன வேண்டும் ஷி நீட்ஸ் டு நோ அண்ட் ஷி ஷி நீட்ஸ் டு பி அவேர் அது ப்ரீ கன்செப்ஷனல் கேர்ன்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் ஆன்டிநேட்டல் கேர் அதாவது கற்பம் அடைந்த ஒரு தாய் எப்படி கேர் பண்ணலாம் ஸோ ஆன்டிநேட்டல் கேரில் வந்து சத்தான போஷாக்கான உணவு ஒரு தாய் நிச்சயமாக எடுக்க வேண்டும் என்ற ஊட்டச்சத்து அவசியம் மற்றது டெக்ஸாமெத்தசோன் என்ற ஒரு ஐ மீன் குளுக்கோட்டிகாய்ட்ஸ் என்ற மருந்து வந்து ப்ரீமேச்சு ஒரு பேபி ப்ரீமேச்சுவராக பிறக்கும் பிறக்க முதல் ஒரு எக்ஸ்பெக்டட் ஆன்டிசிபேட்டட் ப்ரீமேச்சுவர் டெலிவரியின் போது குளுக்கோட்டிகாய்ட்ஸ் வந்து கொடுப்போம் ஆன்டிநேட்டல் கேர் என்று கூறும்போது ஒரு பேபி ப்ரீ டேர்மாக டெலிவர் பண்ண முதல் இஃப் இட்ஸ் ஆன்டிசிபேட்டட் ப்ரீ ப்ரிமேச்சுவர் டெலிவரி என்றால் அம்மாவை நாங்கள் ஆல்ரெடியே ஹாஸ்பிட்டலில் பெட்டர் டு கோ ஃபார் அ டர்ஷரி கேர் யூனிட் அதாவது ஸ்பெஷல் பேபி கேர் யூனிட் இருக்கிற தீவிர பச்சிளம் குழந்தைகளின் தீவிர சிகிச்சை பிரிவு அதாவது என்ஐசியு இருக்கிற ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணுறது பெட்டர் ஆர்எல்ஸ் பெரிஃபரல் ஹாஸ்பிட்டலிருந்து ஒரு டாக்டர் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணக்கில் இன்ஃபார்ம் பண்ணி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க அதுக்கு பிறகு ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிறக்குல சில மருந்துகள் கொடுக்க வேணும் ஆன்டிசிபேட்டட் ப்ரிமேச்சுவர் டெலிவரியன்னு சொன்னால் லைக் குளுக்கோட்டிகாய்ட்ஸ் இந்த மருந்து வந்து குழந்தைகளின் குறைமாத குழந்தைகள் குறைமாதத்தில் பிறக்கின்ற குழந்தைகளின் கம்ப்ளிகேஷன்ஸை குறைக்கும் அதாவது ஆர்கன் மெச்சூரிட்டியை கூட்டும் நுரையீரல்டு ஆர்கன் மெச்சூரிட்டி ஈவன் பிரெயின் இந்த மெச்சூரிட்டியை கூட்டும் ஸோ குளுக்கோட்டிகாய்ட்ஸ் கொடுக்கலாம் மெக்னீசியம் சல்ஃபேட் இப்படியான மருந்துகள் இதெல்லாம் ஆன்டிநேட்டல் கேக்கில் வரும் நாங்கள் ஆன்டிசிபேட்டட் ப்ரீமேச்சுவர் டெலிவரி இருக்கும்போது நாங்கள் செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் அது இப்போ பெரிபாட்டம் கேயா பெரிபாட்டம் கேன்னு ஒரு குறைமாத குழந்தை பிறக்கும் போது என்னென்ன பராமரிப்பு தேவை அந்த இடத்துல டெஃபினெட்லி ஒரு பீடியாட்ரிஷன் வில் பி தேயா இது குழந்தை பிறக்கும் போது அந்த குழந்தையின் உடல் வெப்பநிலையை இழக்காமல் இருக்கிறதுக்கு நாங்கள் ஒரு ஒரு பேகுக்கில் தான் பிறந்த குழந்தையை உடனடியாக ஒரு பேகுக்கில் தான் பிறக்கும் போதே நாங்கள் போடுவோம் போட்டு அந்த ரிசாசிட்டேஷன் வில் ஹப்பன் வெந்த பேபிஸ் இன்சைட் த பேக் ஸ்பெஷலி இருபத்தெட்டு கிழமைகளுக்கு முன்பதாக பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு ஏனென்றால் நான் சொன்னது போல் ஹைப்போதோமியா ஏற்படுகின்ற சான்சஸ் கூட ஸோ வீல் டெலிவர் த பேபி இன் டு அ பேக் அதுக்கு பிறகு நாங்கள் பேபியை ரிசாசிட்டேட் பண்ண வேண்டி வரும் பிள்ளைண்ட கலை டோனி சிட்டி அதாவது கை கால் என்ன மாதிரி ஒரு குழந்தை உரமாக வைத்திருக்கிறதா அந்த டோனி சிட்டி ஹார்ட் ரேட் எப்படி இருக்கும் ஒரு நார்மலாக பிறக்கின்ற குழந்தையின் ஹார்ட் ரேட் வந்து சரியான வேகமாக இருக்கும் ஒரு நூறு அப்படி இருக்கலாம் ஆனால் குறை மாதத்தில் பிறக்கின்ற குழந்தை பிறக்கும் போது அழுகை குறைவாக இருக்கலாம் கலை வந்து பிங்காக இருக்காது நார்மல் பிள்ளைகள் பிங்காக இருக்கும் இந்த பிள்ளை ஒரு கொஞ்சம் ப்ளூ ஆஷ் கலராக இருக்கலாம் ஹார்ட் ரேட் வந்து சரியான ஸ்லோவாக இருக்கும் ஸோ அந்த டைமில் ஒரு பீடியாட்ரிஷன் அந்த இடத்துல குழந்தை பிறக்கின்ற இடத்துல இருந்து பிள்ளைய ஒரு பிளா பிளாஸ்டிக் பேக்கில் டெலிவர் பண்ணி 
தான் நாங்கள் ரிசாசிட்டேட் பண்ண வேணும் ஆக்சிஜன் கொடுக்க வேணும் அது தட் கம்ஸ் அண்ட் பெரிநேட்டல் கே ஒரு குழந்தை பிறக்கும் போது அப்படி பராமரிப்பது கட்டாயம் ஹைப்பத்துவமியாக ஏற்படாமல் இருப்பதற்காக ஒரு ஓவ ஓவர்ஹெட் வாம என்று சொல்லுவோம் அதுக்குள்ள குழந்தையை வச்சு அதுக்கு பிறகு ஸ்பெஷல் கேர் பேபி யூனிட்டுக்கு குழந்தையை எடுத்து சென்று இன்குபேட்டர் இன்குபேட்டர் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இன்குபேட்டர் என்ற ஒரு குட்டி லைக் ஹியூமிடிஃபைடு தேர்மோ ரெகுலேஷனுக்காக இன்குபேட்டருக்கு வச்சும் குழந்தையை நாங்கள் பராமரிப்போம் தோசாஃப் பெரி பெரிநேட்டல் கேர் அப்புறம் போஸ்பாட்டம் கேர் வந்து அந்த குழந்தைக்கு ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளின் அடிப்படையில் நாங்கள் மேனேஜ் பண்ணுறது போஸ்பாட்டம் கேர் அப்போ அந்த பிறந்த குழந்தை எந்த கிழமையில் பிறக்கிறது என்ற என்பதை பொறுத்து தான் அந்த பராமரிப்பும் வேறுபடும் ப்ரீ டேம் பேபிஸ் அப்படி நம்ம பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து நியோனைட்டல் ஜாண்டிஸ் வந்து இன்னும் ஒரு காம்ப்ளிகேஷனாக இருக்கும் டாக்டர் அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் கட்டாயமாக என்ன நியோனைட்டல் ஜாண்டிஸ் வர்றதுக்கு காரணம் வந்து பில் ருபின் அப்போ நார்மல் குழந்தைகளுக்கு வந்து அந்த லிவர் ஈரல் தான் பில் ருபின் மெட்டபலிசம் வந்து நடத்தும் ஆனால் இந்த குறைமாத குழந்தைகளுக்கு வந்து அந்த பிலிருபின் மெட்டபலிசம் வந்து லிவர் வந்து இமேச்சூரிட்டி இமேச்சுவர்ட் லிவர்ன்றதால் பிலிருபின் மெட்டபலிசம் சீராக நடைபெறாது அதனால் நியோனேட்டல் ஜாண்டிஸ் ஏற்படுற வாய்ப்புகள் அதிகம் குறைமாத குழந்தைகளுக்கு நாங்கள் பராமரிக்கிற முளை முறை வந்து ஃபோட்டோதெரப்பி என்று சொல்லுவோம் நிறைய வகைகள் இருக்குது சிங்கிள் ஃபோட்டோ தெரப்பி டபுள் ஃபோட்டோ தெரப்பி ட்ரிபிள் ஃபோட்டோ தெரப்பி நீல லைட் அந்த குழந்தையின் மேல் வைக்கின்றதால அந்த பில்ருபின் மெட்டபலிசம் ரேட் வந்து அதிகப்படுத்தப்பட்டு நியோனிட்டல் ஜாண்டிஸ் வந்து குறைக்கலாம் இந்த கண் காது இது வந்து குழந்தைகளுக்கு சரியான முறையில் ஒர்க் பண்ணுதா இதை செக் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் டாக்டர் குறைமாத குழந்தைகளுக்கு ஸ்பெஷலி ரெட்டினோபதி ஆஃப் ப்ரிமாச்சூரிட்டி ஏற்படலாம் அதாவது பார்வைகளில் பிரச்சனை ரெட்டினான்னு சொல்கிறது வந்து விழித்திரை குழந்தையின் விழித்திரைக்கு பிளட் சப்ளை பண்ணுற பிளட் வெசல்ஸ் வந்து நான் முதல் கூறியது போல் சரியான இமாச்சுவர்ட் சரியான தின் அதனால் ரெட்டினோபதி ஆஃப் ப்ரிமாச்சுரிட்டி ஏற்படலாம் நாங்கள் குறைமாத குழந்தையை டிஸ்சார்ஜ் பண்ண முன்பதாகவே அந்த குழந்தைட விஷனை செக் பண்ண வேணும் அது மட்டுமல்ல ஒரு குழந்தை டிஸ்சார்ஜ் பண்ண பிறகு நாங்கள் அந்த பிள்ளையை குழந்தை குழந்தையை கிளினிக்குக்கு முதல் மாதத்தில் ஒரு ரெண்டு தரம் அதாவது ரெண்டு கிழமை கூறுக்காக கிளினிக்குக்கு குழந்தையை நாங்கள் கொண்டு வருவோம் அண்ட் தென் அதற்கு பிற பிற்பாடு ஒவ்வொரு மாதமும் அந்த குழந்தையை நாங்கள் ஃபாலோ அப் பண்ண வேண்டும் செக்கிங் த விஷன் ஹியரிங் ஒரு குழந்தையின் வளர்ச்சி எப்படி க்ரோத் பராமீட்டர்ஸ் எப்படி இருக்குன்றது இப்போ ஸ்ரீலங்காவில் ஸ்பெஷலைஸ்ட் க்ரோத் சார்ட்ஸ் இருக்குது ப்ரீ டேம் பேபிஸுக்கு லைக் பாரப்பு தேர்ம்னு சொல்லுவோம் சிஹெச்டிஆர் சிஹெச்டிஆரில் குறைமாத குழந்தைகளுக்காக ஸ்பெஷல் ஒரு க்ரோத் சார்ட்டும் இருக்குது ஸோ அந்த க்ரோத் சார்ட்டை வச்சு நாங்கள் குழந்தையின் தலை சுற்றளவு எப்படி இருக்கிறது கூடி கொண்டு போன்றதா குழந்தையின் பாரம் எப்படி குழந்தையின் வேட் கூடி கொண்டு போன்றதான்றதை நாங்கள் ஃபாலோ அப் பண்ண வேண்டும் அது மட்டும் இல்லாமல் குறைமாத குழந்தைகளுக்கு பிட் லைக் பிறந்த பிறகு போஸ்ட்மார்ட்டம் பிறகு ஏற்படுகின்ற பிரச்சனைகளை கூட நாங்கள் மானிட்டர் பண்ணி கொண்டு இருக்க வேண்டும் கிளினிக் ஃபாலோ அப்ஸில் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அனிமியா ப்ரிமாச்சுரிட்டி ரெட்டினோபதி க்ரோத் இதெல்லாம் மானிட்டர் பண்ண வேணும் ஸோ இப்போ வந்து வேக்சின் அப்படி நம்ம பார்த்தோம்னா டாக்டர் குழந்தைகள் வந்து பொதுவாகவே அவங்களுக்கு வேக்சின் கொடுக்குறது வந்து ரொம்ப அவசியம் இப்போ ப்ரீமேச்சுவர் பேபிஸுக்கு வந்து வேக்சின்ஸ் எந்த மாதிரி டாக்டர் இது பரவலாக கேட்கப்படுகின்ற ஒரு கேள்வி ஈவன் பேரண்ட்ஸுக்கும் இருக்கக்கூடிய கேள்வி தான் இது நார்மல் பேபிக்கும் ப்ரிமேச்சுவர் பேபிஸுக்கும் இம்யூனைசேஷனில் ஏதாவது டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குதான்னு சொல்லி ஸோ ப்ரிமேச்சுவர் பேபியோ குறைமாத குழந்தை பிறந்த உடனே வேக்சின் கொடுக்க முடியாது ஏனென்ற அந்த பிரச்சனைகள் இருக்கு பட் குழந்தை வைத்தியசாலையிலிருந்து டிஸ்சார்ஜ் பண்ண முதல் பிசிஜி தடுப்பூசி பிசிஜி வேக்சினை நாங்கள் கொடுக்க வேணும் அன்டிஸ்சார்ஜ் வில் பி கிவிங் பிசிஜி வேக்சின் அதுக்கு அதற்கு பிறகு வருகின்ற வேக்சின் ரெண்டாவது மாதத்தில் செகண்ட் மந்த் ஃபோர்த் மந்த் சிக்ஸ் மந்த் வேக்சின் ஸோ ஒவ்வொன்றும் மற்றைய குழந்தைகளை போலவே நார்மலாக கொடுக்க முடியும் சரியான காலத்தில் ஸோ குழந்தைய டாக்டர் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா வீட்டில் வந்து பேரண்ட்ஸ் பாதுகாக்கணும்னா அவங்க என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் பண்ணலாம் டாக்டர் ஒரு குறைமாத குழந்தை டிஸ்சார்ஜ் பண்ணும்போது தட் ஆல்சோ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த மெச்சூரிட்டி ஆஃப் த சைல்டு 
ஒரு முப்பத்தி நாலு முப்பத்தாறு கிழமைகளில் பிறக்கின்ற குழந்தை ஏழியாகவே டிஸ்சார்ஜ் ஆகும் ஆனால் இருபத்தெட்டு கிழமைகளில் பிறக்கின்ற குழந்தை முப்பத்தெட்டு கிழமை ஆகும் வரை அதாவது பத்து கிழமைகள் வைத்தியசாலையில் இருந்து அதற்கு பிறகு தான் டிஸ்சார்ஜ் ஆகும் ஸோ அந்த தருணத்தில் டிஸ்சார்ஜ் ஆகக்கில் நாங்கள் பேரண்ட்ஸை கவுன்சல் பண்ணுவோம் லைக் ஹவு டு ஃபாலோ அப் த சைல்டு குழந்தையை வீட்டுக்கு அழைத்து சென்ற பிறகு டெஃபினேட்லி நிறைய விசிட்டர்ஸ் யூஸ்வலி வருவாங்க குழந்தையை பார்க்க ஆனால் ப்ரிமச்சுவர் பேபிஸ்ன்னு போல் அந்த வர்ற விசிட்டர்ஸ்ன்ற அளவு நாங்கள் கொஞ்சம் கட்டுப்படுத்த வேண்டும் இந்த இன்ஃபெக்ஷன் ரிஸ்க் வந்து அதிகம் குழந்தையை டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுற அளவில் தாய்ப்பால் எப்படியும் ஃபீடிங் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி தான் ஹாஸ்பிட்டலேருந்து டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுவோம் அப்போ தாய்ப்பால் ஊட்டல் நார்மலாகவே அம்மா வந்து கண்டினியூ பண்ணலாம் மற்ற வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் அம்மா பேரண்ட்ஸ் வந்து மோ விஜிலண்ட்டாக இருக்க வேணும் ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்குதா அல்லது ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராப்ளம்ஸ் வருகுதா சில இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வந்து வயிறு வயிறு வந்து ஊதி என்ற குறைமாத குழந்தைகளுக்கு வந்து தாய்ப்பாலை விட வேறு ஏதாவது ஈவன் பசுப்பால் அப்படி கொடுக்கின்றதால இன்ஃபெக்ஷன் ரேட்ஸ் வந்து கூடலாம் நெக்ரடைசிங் என்டரகோலைட்டிஸ் என்ற பிரச்சனைகள் அதில் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ டாக்டர் இப்போ வந்து ஒரு குழந்தைய நம்ம டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அது பண்ணதுக்கு அப்புறமா இப்போ வீட்டில் வந்து அந்த குழந்தைய வந்து எக்ஸ்ட்ரா காஷியஸாக பார்த்துக்கொள்ளணும் அதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணலாம் பேரண்ட்ஸ் டெஃபினேட்லி ஒரு குழந்தையை டிஸ்சார்ஜ் பண்ணி கொண்டு குறைமாத குழந்தையை டிஸ்சார்ஜ் பண்ணி கொண்டு போன பிறகு இன்ஃபெக்ஷன் ரேட்ஸ் அதிகம் என்றத பேரண்ட்ஸ் வந்து மனதில் எடுத்துக்கொள்ள வேணும் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணக்குள்ள டாக்டர்ஸ் எப்படியும் கவுன்சல் பண்ணுவாங்க எப்படி பராமரிக்கின்றது வீட்டுக்கு கொண்டு போய் எப்படி ஒரு குழந்தையை பராமரிக்கலாம் அப்போ விசிட்டர்ஸ் எண்ணிக்கையை வந்து கொஞ்சம் குறைக்க வேணும் பேரண்ட்ஸ் ஷுட் பி மோ விஜிலண்ட் குழந்தையோட மூச்சு பிரச்சனை இருக்குதா இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குதா காய்ச்சல் அப்படி ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தால் டெஃபினெட்லி ஒரு குழந்தை நல நிபுணர் பீடியாட்ரிஷனாக நியோனேட்டலாஜிஸ்ட்டை அவங்க கன்சல்ட் பண்ணலாம் ஸோ டாக்டர் இப்போ நீங்கள் சொன்ன கம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது ப்ரீ டர்ம் பேபிஸ் வந்து ரொம்ப அது எங்களை அது பேரண்ட்ஸை விட அந்த குழந்தைக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் ரொம்பவுமே அதிகமாக இருக்குது அண்ட் இது வராமல் தடுக்கிறதுக்கு இதை ஃபுல்லாகவே நம்ம ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் டாக்டர் குறைமாத குழந்தைகள் பிறப்பரை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய கடவுள கையில் தான் இருக்குது கொஞ்சம் எங்களோட கையிலையும் இருக்குது ஸோ ஒரு தாய் கற்பிணியாக முதல் ப்ரெக்னெண்ட்டாக முதல்ல இருந்தே தன்னை தயார்படுத்தி கொள்ள வேணும் ஷி ஹேஸ் டு பிளான் த ப்ரெக்னன்சி வெல் அண்ட் ப்ரையர் மது அருந்துதலை தவிர்க்க வேண்டும் புகைப்பிடித்தலை தவிர்க்க வேண்டும் ஃபோலிக் ஆசிட் இப்போ ப்ரெக்னெண்ட்டாக முதல் இருந்தே அவள் ஃபோலிக் ஆசிட் ப்ரிப்பேர் எடுக்க வேண்டும் தற்சமயம் அந்த குடும்பத்தில் குறை மாதத்தில் குழந்தைகள் பிறந்திருந்தால் குறை மாதத்தில் பிறப்பதற்கான காரணங்கள் அந்த ப்ரீவியஸ் சிப்ளிங் அதாவது முதல் குழந்தை குறை மாத பிறப்ப பிறந்ததற்கான காரணம் என்ன என்று அறிந்து தகுந்த சிகிச்சை லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சர்விக்கல் வீக்னஸ் நான் முதல் சொன்னது மாதிரி அப்படின்னு சொன்னால் சர்விக்கல் சர்க்லாஜ் என்று செய்வாங்க விஓஜி ஒரு தகுந்த வைத்தியரை நாடி உபதேசத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம் அல்லது முதல் பிறந்த குழந்தைக்கு ஏதாவது கெஞ்சநீட்டல் மரபணு சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் இருக்கும் இடத்தில் ஜெனட்டிக் கவுன்சிலிங் தாயும் தந்தையும் ஒரு கன்சல்டன்ட் ஜெனட்டிசிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஜெனட்டிக் கவுன்சிலிங் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இப்படியான வழிமுறைகள் உண்டு ஓகே டாக்டர் ஸோ இப்போ வந்து ப்ரீ டர்ம் பேபிஸ்னால் என்ன ப்ரீ டர்ம் பேபிஸை வந்து இருக்கக்கூடிய கம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அந்த அந்த எப்படியெல்லாம் நம்ம மேனேஜ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து டாக்டர் சொல்லியிருந்தாங்க இதுலேயும் முக்கியமாக வந்து நிறைய கடவுள் கையில் இருந்தாலும் நம்மளும் இன்னும் சில விஷயங்கள் பண்ணலாம் இந்த குழந்தைகள் வர்றதை வந்து ஃபுல்லாக ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு டாக்டர் சொல்லியிருந்தாங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கம்மிங் டாக்டர் நான் வந்து இன்னும் ஒரு எபிசோடில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் அண்டில் தென் இட்ஸ் மீ ஆனோஷினி சைனிங் ஆஃப் பாய்